Bien, mi nombre es Domingo Gómez López. Me tocó fundar el Centro de Investigación para el Desarrollo Sustentable en marzo de 2011. Y bueno, últimamente hemos estado trabajando en temas que tienen que ver con eh, turismo sostenible, educación y sustentabilidad, temas que tienen que ver con gobernanza y políticas públicas, gestión del patrimonio, emprendimiento sostenible. Son los temas que el CIDES en este momento está abarcando y actualmente dirijo el Centro de Investigación. Bueno, eh, al paso del tiempo, eh, evidentemente eh, la visión de CIDES y todo, el, todo lo que tiene y lo que trabaja, evidentemente ha estado colaborando con varias instituciones internacionales y particularmente me quiero referir a la Organización Internacional de Turismo Social, que hemos estado colaborando con ellos. ¿Por qué razón o cuál es la, el motivo por qué queremos trabajar con ellos o, por qué, o cómo estamos colaborando? Primero porque coincidimos en la, en la visión que traen sobre el tema del turismo, el turismo social, el turismo solidario, el turismo en general, digamos, cómo tenemos que trabajar el turismo sostenible. Y bajo ese esquema, efectivamente, desde diciembre de, de 2019 hemos estado colaborando, preguntando cómo podemos ser parte. Y afortunadamente, yo digo que afortunadamente tuvimos esta eh, compatibilidad con, 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 digamos, con los representantes de, de ISTO aquí en América y pudimos colaborar directamente. Yo me siento totalmente agradecido primero porque la, la visión que tenemos justamente en CIDES tiene que ver como una institución académica que fomenta la investigación científica, humanística y tecnológica para la generación e innovación de conocimientos en desarrollo sustentable. Primero, es lo que hacemos, digamos, en este momento. Y luego también eh, hemos estado trabajando fuertemente para tener muy clara hacia la visión nuestra, hacia dónde queremos llegar como institución. Y entonces nuestra visión es liderazgo en la investigación científica, humanística y tecnológica en desarrollo sustentable. Pero también contamos al menos cinco valores fundamentales. Esos valores que evidentemente nos pone en un escenario de alguna manera eh, importante, ¿no? También en el sureste mexicano. Primero es la responsabilidad social, es decir, qué responsabilidad tenemos frente a este grupo que en términos generales quiere trabajar en turismo, pero cuál es el papel fundamental que hace CIDES con estas personas, con las comunidades. Particularmente trabajamos con comunidades rurales indígenas, que es donde tenemos más presencia, asesorando a proyectos, participando con ellos principalmente. Luego también tenemos el segundo valor, que es responsabilidad ambiental. O sea, no solamente trabajamos con las personas, también nosotros tenemos un compromiso para la conservación de la naturaleza a través justamente de proyectos turísticos también. Y entonces viene el tercer valor, que es respeto a la diversidad cultural. Lo hacemos por una razón también. México, por ejemplo, se hablan 68 distintas lenguas. En Chiapas tenemos 13 distintas lenguas y por lo tanto, desde allí... Tenemos que entender que la diversidad es importante, pero también tenemos que trabajar bajo un principio que es justamente el respeto. El cuarto principio que tenemos es liderazgo educativo. Bueno, eh, pensamos que los programas que tenemos ya ahora, eh, en un primer momento, definitivamente son programas nuevos, innovadores, que permiten de alguna manera formar a nuevos cuadros profesionales en turismo. Y es ahí donde de alguna forma también hemos tenido aceptación en México y en América Latina ahora. Y finalmente, el quinto valor importante es pasión por la excelencia. No solamente es justamente trabajar los programas con calidad o innovadores. Eso está bien, yo creo que eso nos, nos ayuda en las redes sociales, la información que hay en, en Internet. Pero cambiamos, tenemos que pensar en calidez humana también. Esa calidez humana cambia totalmente. Esa atención que tenemos que hacer con nuestros estudiantes con todos los socios que tenemos desde luego en distintas partes del mundo también. Y eso nos ayuda mucho a posicionarnos en un nivel mucho más importante. Es allí de la importancia justamente de la internacionalización con eh, ISTO. Ahí nos dan esa posibilidad y estamos muy agradecidos. Que nos pongan en un escenario, yo creo que no solamente en América, o sea, justamente al participar y estar en la página web, esa es una institución global. Y ahora, eh, hace dos semanas, in iniciamos una campaña que se llama, bueno, es la, la, la participación y el reconocimiento internacional, pero pusimos que CIDES efectivamente es una institución académica de excelencia a nivel global. 
y hoy estamos muy contentos además también, ¿por qué razón? Porque iniciamos el primer encuentro de profesores investigadores CIDES aquí en San Cristóbal y vienen de distintas partes de México para discutir temas que tienen que ver con la proyección de CIDES, el plan estratégico, los programas que tenemos que tienen que ver ahora directamente con los posgrados. Ahora estamos con diplomados, pero tenemos ya el plan, tiene que estar pensado para especialidades, maestrías y también doctorados. Y, y eso nos sirve, por supuesto, en algún momento también se sube la, infor la información todo ahí en la plataforma que tiene justamente ahí. bien. Y por otro lado, eh, a mí me parece muy bien que este desafío que, que nos compromete de alguna manera como institución académica, particularmente eh, el tema de turismo solidario y sostenible. Bueno, como institución académica, nosotros estamos trabajando en programas innovadores, como ya lo estamos eh, comentando también, desde la formación ciertamente de esta parte de los mapas curriculares, primero, es decir, el plan de estudios con los mapas curriculares, pero además los contenidos, ¿no? Y esos contenidos que de alguna forma también estamos escuchando directamente cuáles son las necesidades de estas personas que trabajan en temas de turismo uh, social, de turismo sostenible, de turismo rural, de, de ecoturismo también. Y esas necesidades reales las tenemos que convertir en programas de estudios. Y esos programas de estudios nos exigen justamente a los profesores, a los investigadores, adecuar esas necesidades y no solamente adecuarlos, sino también aplicarlos, ¿no? es decir, que no sea solamente de la manera teórica, sino también debe ser muy a, aplicado y enfocado a las realidades de cada contexto también. O sea, el, el concepto de turismo sostenible, bueno, si sí hay principios generales, pero también creo que tenemos que pensar que tenemos que estar muy claros en la contextualización local también, cuál es la vocación de ese lugar y cómo podemos aprovechar muy bien el, la gestión, digamos, del patrimonio natural, el patrimonio cultural, pero a favor, digamos, de la sociedad y que nuestro instrumento más importante sea justamente el turismo también. ¿no? ¿Cómo vemos CIDES, digamos? Eh, ¿Cuál es la expectativa CIDES que tiene justamente para el futuro? ¿Qué podemos hacer más? Bueno, yo creo que hay mucho también. Eh, ¿En qué sentido? ¿Dónde y cómo? Bueno, a nosotros nos queda muy claro que el uso de las plataformas digitales es la base de todos. O sea, el uso de las plataformas me parece muy importante. ¿En qué sentido? Bueno, primero que hay tantas plataformas. El Zoom, por ejemplo, es uno de ellos. Webex, por ejemplo, también está. Pero también está el Meet. Nosotros trabajamos con Meet porque Google nos provee también de, de todas esas plataformas digitales y funciona también. Digamos que cualquier plataforma funciona. Lo importante aquí es que tengamos ese espacio, esa voluntad de que la educación va a quedar mucho. Bueno, ahora ya no solamente en tiempos de pandemia, ahora se ha consolidado la educación a distancia, pero como nosotros lo hacemos. O sea, generalmente la educación a distancia en años pasados justamente era grabar, dejar la tarea y nos vemos estudiantes. Y así no es aquí en CIDES. En CIDES es discutir, estar con los estudiantes. Si es posible hacer estancias de investigación, también. De hecho, justamente ahora tenemos esta presencia de profesores. Esta vez tenemos una reunión con ellos, el primer encuentro. Pero también tenemos justamente ya pensado el encuentro de egresados CIDES. ¿Por qué razón? Porque queremos escuchar qué tanto les ha servido esos programas que tenemos. Y es justamente donde está nuestro reto. Y además también, cuando esto se logra, evidentemente, no solamente es un logro de CIDES, es un logro de todos, es un logro que está aportando también todo como nos está orientando esto, ¿no? Porque al final de cuentas, cada reunión que tenemos nos apoya en términos de cómo están viendo el turismo, no solamente en América, sino también a nivel global. Es por ahí, creo que tenemos esa gran oportunidad de trabajar de manera conjunta, de hacer un trabajo o proyecto que sea visible a nivel global. Y además también eh, habíamos comentado, y esto es lo que nos detuvo justamente la, la, la pandemia, de pensar esta parte de turismo social como una especialidad. Yo también sigo con ello. Eh, hay que pedir permisos correspondientes aquí en México con la SEP, pero ahí tenemos esa posibilidad y hacerlo a distancia. Es decir, no hay ningún problema. Yo estoy muy contento de que la, la plataforma, digamos, hacerla uso y, y tener horarios de inicio, horario final, tener los, uh, la bibliografía, el contenido, la proyección, 
yo me siento que estoy en, en, en un salón de clases, evidentemente. ¿Por qué? Porque hay la posibilidad de estar justamente también platicando con los estudiantes y escuchar cuáles son sus expectativas y cómo podemos resolverlos de manera conjunta. Ahí creo que tenemos que apostarle, tanto visto como CIDES, tenemos una posibilidad para trabajar de manera conjunta.